Hi dear children welcome back to our physics class today we are discussing our new chapter the third chapter that is force so in this chapter we are discuss what is force and where we are using force and which are the different types of forces etc so actually what is a force in day to day life we are using different types of force so children look at this figure here you can see a person is pulling a car a person is pulling a car so here he is applying a force clear in this case a person is pushing the car here also he is applying some force in this situation a person is pulling a trolley or pushing a trolley etc here also we are applying force actually force all about a push and pull push or pull ano force nu varne njan let us examine observe the figure the first figure shows applying a force on a rolling ball slowly pushing it in the opposite direction with the leg roll edu varuna oru ball in opposite direction le kaal vechittu tadayuana what happened the ball comes to rest alle ball endeyum avada nilkum what is the second situation a person is kicking a ball by his hands clear what happened the ball moves to another direction or his opposite direction here also in these two situations we are applying force in the case of first situation we are applying force the object will or the object comes to rest and the second case what happened when we are applying force it change its direction and this is the third situation a person batting or kicking a ball by his bat here also he are he is applying force that time the ball direction is changes clear alle ivadeyum force apply em endiyana the direction of ball will be change what is the fourth case a person is mm applying a force on some sponge or pressing a sponge what happened the shape of the sponge the volume of the sponge the size of the sponge etc is decreasing or changing so we can say is this in this situation when we are applying force that time the shape the size and volume will change in the fourth situation sorry fifth situation a person is pulling a cow adu odikondirikkunna oru pashuvine endiyana pidichu ketta nu vicharikka appo endha sambhavikka what is the result the cow comes to rest alle rest him and the last figure a boy is pushing a wall what is the result the wall has tendency to move clear nammale ee ella situation la endha parayunnathu pushing and pulling mathram aano force ennu parney njan alla nammal force apply cheyum chilapada rest cheyum rest cheyidirikkunna saane move cheyum allengil move cheyanulla tendency kaanikkum shape change cheyam volume change cheyam size change cheyam so these are force clear and actually what is force force is that which changes or tends to change the shape size volume state or rest of motion of a body once more i repeat force is that which changes or tends to change the shape size volume state of rest or state of motion of a body what is the unit of force the unit of force is newton it is denoted as capital letter n so the unit of force is newton evadu nayirikkum newton nalla word vannittundava yes 
സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സിന് ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡിസ്കവറീസ് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഫേമസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ലോസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ മോ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് മോഷനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കവറീസാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ഫിലോസോഫിയ നാച്ചുറലിസ് പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ സോ വാട്ട് ഇസ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ വൺ ന്യൂട്ടൺ മസ്റ്റ് ബി അപ്ലൈഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ടു ഹോൾഡ് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം പാരലൽ ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ ദ പാം അതായത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഉള്ള മാസ് നമ്മൾ കൈ ഒരു കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എർത്തിന് ഗ്രൗണ്ടിന് പേരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്ര ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാ ഒബ്ജെക്ട്സിനെയും എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ആ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പോസായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പൊക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഉള്ള വെയ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എർത്തിന് പാരലായിട്ട് പൊക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ന്യൂട്ടൺ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് വി ലേൺ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ന്യൂട്ടൺ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് മസ്കുലർ ഫോഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് മസ്കുലർ ഫോഴ്സ് മാൻ ആൻഡ് അതർ ലിവിങ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് യൂസ് മസ്കുലർ ഫോഴ്സ് ടു ഡു വർക്ക് അല്ലേ നമ്മളെ മസിൽ പറ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വർക്കും ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഈസ് മസ്കുലർ ഫോഴ്സ് എന്ത് അതർ വൺ ഏഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എ മാഗ്നറ്റ് ഹാസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പൾഷൻ വി നോ ദാറ്റ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് ആർ അട്രാക്ട് ബട്ട് ദി സെയിം പോൾസ് റിപ്പൾസ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ദിസ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ എ മാഗ്നറ്റ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എ മാഗ്നറ്റ് ഹാസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പൾഷൻ ദിസ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ എ മാഗ്നറ്റ് ഇസ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിന് രണ്ട് പോളുണ്ട് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ സെയിം പോൾസ് എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പിൾ ചെയ്യും ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് വൺ ഏഴ്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് വി നോ ദാറ്റ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് പെൻ വെൻ റബ്ഡ് ഓൺ ഹെയർ ക്യാൻ അട്രാക്ട് സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് പേപ്പർ ഹിയർ എ ബലൂൺ ബലൂൺ ഏസ് റബ്ഡ് ഓൺ ഹെയർ ക്യാൻ അട്രാക്ട് സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് പേപ്പർ ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേനയോ സ്കെയിലോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹെയറിലോ എവിടെയെങ്കിലും റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ പേപ്പറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെ ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോഴേ അറിയാം നമ്മൾ ഐസെക് ന്യൂട്ടൻ ആവും നിങ്ങളെ മൈൻഡിലേക്ക് വരിക വാട്ട് ഇസ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് വി നോ ദാറ്റ് എർത്ത് അട്രാക്ട്സ് ഓൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് ടു ഇറ്റ്സ് സെൻറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഹാവ് ആൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ദിസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ദി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ദി അതർ വൺ ഏഴ്സ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വെൻ എൻ ഒബ്ജെക്ട് മൂവ്സ് ഓവർ അനദർ ഒബ്ജെക്ട് ദ ഫോ
an object moves over an another object the force which opposes the relative motion of the object is the frictional force and other one is the mechanical force force in relative mo- relation to motion is commonly known as mechanical force so different types of forces are there uh, we just discuss the other types of forces that is the next topic is contact force and non contact force so what is a contact force the force applied by the contact between object is contact force that the two objects alleng or object um nammada kaiyo allengil endano apply cheyna thamile കോണ്ടാക്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒബ്ജക്റ്റും നമ്മുടെ കൈയും തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഇസ് എ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഓസോ വാട്ട് ഇസ് എ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് വിത്തൌട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അതിന് മുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ യാതൊരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ യാതൊരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും അതല്ല തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇടുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്നും പറയും സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഫിഗർ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഫേസ്റ്റ് ഫിഗർ ഷോസ് ദാറ്റ് എ ലേഡി ഈസ് ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ഫ്രം എ വെൽ ഹിയർ ഹിയർ ദർ ഇസ് എ കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്ലിയർ സോ ദിസ് ഇസ് എ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് പുഷിങ് എ ട്രോളി ഹിയർ ഈസ് ഓൾസോ എ കോൺ contact between objects so we can say that this is the example of contact force and the third one what is that a coconut falling from a coconut tree this is an example of non contact force and a ball coming to rest after being rolled on a level ground what is that it is also a contact force karana endha ground um ball um thamil contact undu ille and the next one a magnet attracting a nail avadeyo it is a non contact force thammal nail um nail nu parna endha aani alle pinne oru magnetum vechu aduthu vechu kenja endha yum automatic aayittu attract cheyum avade endengil todunnundo illa so it is a non contact force and the next one shows a plastic scale rubbed on a hair attracts a pieces of paper alle nammalokke cheyyanane penno scale okke nammal thalayil ingane nannaittu rub cheyya alle cheriya small pieces of paper nu thotta eduthu kondu vecha adu endeyum adu attract cheyyum this is the example of non contact force clear alle avada ee paper um penna nammal contact undo illa so this is the example of non contact force so what is a contact force and what is a non contact force the contact force is what is that applied by the contact between the object is contact force the force applied on an object without contact on it it is known as non contact force clear aanallo appo nammal contact illadhane nammal endu parayam contact force nu parayam contact illathadhane nammal endu parayam non contact force nu parayam example aanu the gravitational force is the example of non contact force and other pole thane nail and magnet attraction is also an example of non contact force and other one is we are uh, pushing a door pulling a door pulling a wall kicking a, kicking a ball etc are the example of contact forces so using this figure you just complete this table 10.3 on your textbook okay so what is a contact force and what is non contact force the force applied by the contact between object is contact force the force applied on an object without contact on it is known as non contact force the next topic is frictional force Why do we lubricate the axle of a bicycle wheel with oil or grease? We have to apply the axle of a bicycle wheel with oil or grease. We have to apply the axle of a bicycle wheel with oil or grease. We have to apply the axle of a bicycle wheel with oil or grease. Why do we apply the axle of a bicycle wheel with oil or grease? What is the reason? It will help to decrease the frictional force. clear it will help to decrease the frictional force so what is a frictional force when a body moves or tends to move on the surface of another body a force is experienced 
parallel to the surface which opposes the relative motion between them between them this is friction endha parayna appo nammal nadakkunu nu vicharikka nammal nadakkumbo nammude kaalinte adibhagavum aa floor um thammal endu cheyyunnundu oru contact undu aa nammude kaalinte adibhagavum floor indeyum edeyilulla force aanu endu avade undaguna oru force aanu endu ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീഴാതെ മുന്നോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്തത് ക്ലിയർ അതല്ല ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് വളരെ കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്ലിപ്പായിട്ട് വീഴും ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് വളരെ കൂടിയാൽ വട്ട് ഹാപ്പൻ നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരുപാട് കല്ലും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിലും കൂടെ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഓണാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു എണ്ണ ഒഴിച്ച ഫ്ലോറിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്ലിപ്പായിട്ട് വീഴും അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞു നമ്മൾ നോർമലി ഒരു സാധാരണ ഒരു ടാർട്ട് റോഡിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഓടാൻ കഴിയും എന്താ കാരണം അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് സോ ദിസ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ദ ദിസ് ഈസ് എ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് സോ നോ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഫിഗർ ഹിയർ ടു ചിൽഡ്രൻ ആർ ട്രൈങ് ടു മൂവ് എ ലോക്ക് ഹിയർ ഫേസ്റ്റ് ഫിഗർ ഷോസ് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ പുഷിങ് and the second figure shows the children are pulling the log which method is easy in moving object dragging or rolling which one is rolling alle adu nammal valikiyano urutti vidana namak easy eppolum namak ella urutti vidanana roll edu vidanana easy alle so on this basis we can say is that the frictions are two types and first one is so that is rolling friction and second one is sliding friction these are the two types of friction so first one is rolling friction so what is a rolling friction when a body rolls over the surface of another body the force of friction which originates is rolling friction adayathu oru surface inde mogalilude oru object ingane roll cheythu roll cheythu povunnundengil ഒരു ബോഡി അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതല്ല അവിടെ ഒരു സർഫേസിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടി അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഞരക്കി ഞരക്കി കൊണ്ടുപോകും ഇങ്ങനെ തള്ളി തള്ളി കൊണ്ടുപോകുക ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് എന്ത് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ടാബിൾ ഇങ്ങനെ വലിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ടാബിൾ വലിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ഏതാണ് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ അതല്ല നമ്മളൊരു ബോൾ ഇങ്ങനെ തട്ടി വിടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അവിടെ റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വെൻ എ ബോഡി സ്ലൈഡ്സ് ഓൺ ദ സർഫേസ് ഓഫ് അനദർ ബോഡി ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വിച്ച് ഒറിജിനേറ്റ് ഈസ് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ദ റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെ ഏറ്റവും ഫ്രിക്ഷൻ കുറവ് നമുക്ക് ഈസി അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴാണ് റോളിങ് ഫ്രിക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്ത് റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മെനി സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ അവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് അല്ലേ ഇൻ സം ഫ്രിക്ഷൻസ് ആർ വെരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഫോർ അസ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദംസ് ആർ സോ മെനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു ഹി ആർ ഗിവിങ് സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് എ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ മാച്ച് ബോക്സ് അല്ലേ നമ്മളെ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി ഇങ്ങനെ വരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണോ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണോ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണോ കാരണം എന്താ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തീ കിട്ടുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വെയർ ആൻഡ് ടിയർ എ മെഷീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെഷീന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെഷീന് തേഞ്ഞ് തേഞ്ഞ് പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണോ ദോഷമാണോ ഗുണമാണോ ഏതാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക മെഷീൻ കേടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എബിലിറ്റി ടു ഹോൾഡ് ഒബ്ജെക്ട് നമുക്കൊരു കയ്യിലൊരു സാധനം പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഫ്രിക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് എബിലിറ്റി ടു ഹോൾഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ അഡ്വാൻറ്റേജ് വാക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡിങ് ഓഫ് ടയേഴ്സ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് എന്താണ് നമ്മൾ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ടയേഴ്സിന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചാല് പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് നമു
നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തുനിന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവിടെയൊക്കെ എന്നുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിക്ഷനെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളെ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗേറ്റൊക്കെ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് അനുഭവപ്പെടും അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മളവിടെ ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് യൂസായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പം ഫ്രിക്ഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ കുറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൽ ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീഴും അപ്പം അതൊരു നെഗറ്റീവാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഫിഗർ ഹിയർ ഇസ് എൻ ഏറോപ്ലെയിൻ റേസിംഗ് കാർ ബോട്ട് എക്സെട്ര അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാക്കാത്ത ഏറോപ്ലെയിൻ അല്ലേ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഷേപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനൊരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം വൈ ആർ ദ ഡിസൈൻ ഇൻ ദ പെക്യൂലിയർ ഷേപ്പ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദി ഫ്രിക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു എയർ വാട്ടർ ഓർ ലാൻഡ് എക്സെട്ര വെൻ ദ ആർ മൂവ് ഫോർവേഡ് നമ്മ റൈറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഇവർ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ കുറച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ വളരെ സ്പീഡിൽ പോവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ത് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ക്ലിയർ അല്ലേ ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് സോ ഹാസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് സ്ട്രീം ലൈനിങ് വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രീം ലൈനിങ് ഡിസൈനിങ് ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് സോ ഹാസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് സ്ട്രീം ലൈനിങ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രീം ലൈനിങ് എന്താ സ്ട്രീം ലൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് ഒരു പെക്യു ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രിക്ഷനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ആകൃതിയിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്ട്രീം ലൈനിങ് എന്ന് പറയാം ഡിസൈനിങ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് സോ ആസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് സ്ട്രീം ലൈനിങ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എയറോപ്ലെയിനിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് റേസിംഗ് കാറിന് ഇങ്ങനെ ഷിപ്പിനെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ സ്ട്രീം ലൈനിങ് ക്ലിയർ you know that we are applying oil to a pulley used to draw water from a well and also we are applying oil or grease or some parts of our bicycles or vehicles etc what is the advantages it will help to decrease the decrease the ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് സച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ ആർ ദി ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ഗ്രാഫൈറ്റ് എക്സെട്ര സോ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഈസ് എ സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്താ ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പെൻസിലിൻ്റെ അകത്തുള്ള നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഭാഗമില്ല അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് അത് അപ്പം ഗ്രാഫൈറ്റ് ഈസ് എ സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് ഓയിൽ മീൻസ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഗ്രീസ് എക്സെട്ര ആർ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് ദി ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ചിൽഡ്രൻ ലുക്ക് എസ് ഫിഗർ ദിസ് ഇമേജ് ഇസ് ദ ഓർ ദിസ് പിക്ചർ ഷോസ് ദി ബെയറിങ് ബോൾ ബെയറിങ് ഓർ നീഡിൽ ബെയറിങ് ദിസ് ബെയറിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സം മെറ്റീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് ദി ഫ്രിക്ഷൻസ് ക്ലിയർ സോ ദിസ് ഈസ് ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെയറിങ് ഈസ് യൂസ് സം മെഷീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓർ വി ക്യാൻ സേസ് ദാറ്റ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദാറ്റ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദി സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് ക്ലിയർ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷനേക്കാളും കുറവ് അപ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്ത് ഈ ബെയറി അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സം ലൂബ്രിക്കൻസ്
വട്ടത്തിലാണ് എന്താ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ആ സ്ക്വയർ ആവാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം സ്പീഡിൽ വെഹിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വെഹി വീലിൻ്റെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വേണം സ്ക്വയർ ആവുമ്പോൾ അത്ര സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുമോ ആ സ്ക്വയർ തട്ടി തട്ടി കളിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്ട്രീം ലൈനിങ് എന്ന് പറയുക പിന്നെ ലൂബ്രിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ലൂബ്രിക്കൻസ് എന്ന് പറയുക അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സോളിഡിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഗ്രീസ് എല്ലാം എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ലൂബ്രിക്കൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബെയറിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ മെഷീൻസിലൊക്കെയുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ടുഡേ ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റഡി വെൽ താങ്ക് യു